मुलांना तंत्रज्ञानावर आधारित अत्याधुनिक कौशल्यपूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी पुण्यातील शिवाजीनगर येथील प्रियदर्शनी पुणे पोलीस पब्लिक स्कूलमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटिक्स अँड कोडिंग लॅब उभारण्यात आले आहे या लॅबचे उद्घाटन नुकतेच पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी प्रियदर्शनी स्कूलचे संचालक विश्वस्त राजेंद्र सिंग जितेंद्र सिंग आणि नरेंद्र सिंग यांची प्रमुख उपस्थिती होती विशेष म्हणजे या शाळेत पहिली ते दहावी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते आणि या विद्यार्थ्यांना शालेय स्तरावर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे आणि रोबोटिक्सचे प्रशिक्षण मिळणार आहे त्यामुळे प्रियदर्शनी स्कूलने ही लॅब स्थापन करून विद्यार्थ्यांना एक मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे नमस्कार मी राहुल शिंदे आणि आपण पाहत आहात यजू वार्ता प्रियदर्शिनी पुणे पब्लिक स्कूल येथे नुकतंच रोबोटिक्स लॅबचं उद्घाटन झालेलं आहे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटिक्स अँड कोडिंग लॅब अशी ही लॅब आहे आणि ही लॅब इयत्ता पहिलीपासून बारावीच्या मुलांसाठी उभारलेली आहे या लॅबचं नेमकं महत्व काय इथे मुलं काय शिकतील या संदर्भात आपण जाणून घेऊन घेणार आहोत सर नमस्कार आपण या लॅबच्या संदर्भात काय सांगाल मी डॉक्टर जितेंद्र प्रियदर्शिनी स्कूलचं मॅनेजिंग ट्रस्टी प्रियदर्शिनी नेहमी फ्युचरिस्टिक आहे ही दहा वर्ष पुढचं विचार करते आणि म्हणजे प्रियदर्शनीचा इतिहास असा आहे की जेव्हा कम्प्युटर हिरव्या रंगाचे मोठे होते तेव्हा ते मुलांकडे प्रियदर्शिनी आणले होते आणि त्यावेळेस ते पालक आमच्याकडे मोर्चे घेऊन आले होते की तुम्ही हे काय करताय पण आज पालकांच्या लक्षात आलं की कम्प्युटरच सगळं आहे आणि ए आय ज्या गतीने टेक ओव्हर करते त्यामुळे आपली मुलं ए आय ए आय सी पारंगत असलीच पाहिजे ह्या दृष्टीने आम्ही स्कॅन करून पूर्ण रिसर्च करून भारतातली बेस्ट ए आय लॅब इकडे आणलेली आहे तर ह्यानी मुलं इन्स्टेड ऑफ फॉलोअर क्रिएटर म्हणतील आजकाल काय आहे की मुलं फॉलो करतात टीचरने सांगितलंय करायचं ही ते त्यांची क्रिएटिव्हिटी बाहेर येईल आणि त्यांना जे क्रिएशन करायचं आहे ते क्रिएट करू शकतील आणि कॅनेस्टेटिक लर्निंग जे असते म्हणजे जेव्हा आपण हाताने करून शिकतो ती परमनंट शिकवलं जातं म्हणजे ते परमनंट डोक्यात बसतं तर दॅट्स वाय इट विल हेल्प इन कॅनेस्टिक लर्निंग अँड क्रिएटिंग वॉट दे इमॅजिन ओके सर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आता नुकतीच अंमलात येते आहे त्या अनुषंगाने मुलांना इथे काही मिळणार आहे का न्यू एज्युकेशन पॉलिसी जरी आता आलेली आहे प्रियदर्शनी ही पद्धत ऑफ इंटिग्रेटेड एज्युकेशन पहिल्यापासूनच फॉलो करते आहे आणि हे न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये इंटिग्रेटेड एज्युकेशन असतं आणि मुलांच्या स्किल बेसला डेव्हलप करण्याचं जास्त लक्ष दिलं जातं तर ह्यामध्ये पण तुम्ही जर पाहिला तर एक प्रोजेक्ट करताना त्याला सगळे विषय धरून चालावे लागतात त्याला थोडस सायन्स माहिती पाहिजे त्याला जॉमेट्री माहिती पाहिजे त्याला फिजिक्स माहिती पाहिजे त्याला थोडं लँग्वेज माहिती पाहिजे कम्युनिकेशनसाठी तर एक कुठलाही प्रोजेक्ट करताना सगळं लँग्वेज सर्व लँग्वेज टच होतात आणि इंटिग्रेट एज्युकेशनला अजून प्रेरणा मिळते ओके सर पहिलीपासून बारावीपर्यंत अशी मुलं आपल्याकडे आहेत तर दहावीपर्यंत आहेत तर मग या प्रत्येक वर्गातील मुलाला वेगवेगळा सिलेबस कसा असणार आहे तो कसा डिझाईन केला आहे कोण आपल्याला या सहकार्य करत आहे ह्याच्यात आम्ही आउटसोर्स केलेले आहेत हे स्टाफ आहेत सर्व त्या लॅबचे आणि ह्या स्टाफने एक करिक्युलम डिझाईन केलेला आहे पहिलीपासून ते दहावीपर्यंत जसं पहिलीची मुलं जे आहेत छोटे प्रोजेक्ट करतील तर दहावीचे मुलं जे आहेत तिकडे दिसत आहेत तसे जे मोठे प्रोजेक्ट जिथे हाताचे मूव गेस्चर केले की ते ऑपरेट होतं तीच टेक्नॉलॉजी ॲपलने यूज केले त्यांच्या ॲपल वॉचमध्ये हँड जेस्चर्स आता हँड जेस्चर्स आलेत कारमध्ये तर असे जे कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट मोठी मुलं करतील आणि लहान मुलं त्यांच्या एजप्रमाणे छोटे प्रोजेक्ट करतील सर तुम्ही आताच म्हणालात की आपली संस्था दहा वर्ष पुढे विचार करते तर आता या वर्षी जी ऍडमिशन घेणारी मुलं ती पुढच्या दहा वर्षात कशी असतील तुम्ही त्यांना कसं पाहता हा दहा वर्ष पुढे तर मला वाटतं एज्युकेशन सगळ्याच्या घरी जाईल व्हर्च्युअल टीचर्स उभे राहतील जसं इंटरनेट आपल्या घरी आहे तसे असे प्रोग्राम असतील की लेझर एक बिप लावले की व्हर्च्युअल टीचर समोर येऊन शिकवायला सुरू करेल म्हणजे एज्युकेशन आता शाळेत जावं लागतं तर एज्युकेशन घरी जाईल अशी दहा वर्षांनी परिस्थिती येऊ शकते म्हणजे जर तुम्हाला कपडे शिवायचे असतील तर तुम्ही फक्त लेझर विमच्या खाली उभं राहायचं तुमचा माणूस डुप्लिकेट तयार होईल समोर आणि तुम्ही सिलेक्ट करायचं की मी या कपड्यात कसा दिसेल एक क्लिक मध्ये ऑर्डर प्लेस होईल कंपनी तुमच्या घरी कपडे डिलिव्हर करेल फॉर एक्झाम्पल थँक्यू सर मॅडम ही जी लॅब उभी केलेली आहे ही कशासाठी आहे आणि इयत्ता 
कितवीची मुलं इथे आणि काय शिकतील नमस्ते आर स्टुडंट्स फ्रॉम ग्रेड वन टू टेन आर गोइंग टू स्टडी दिस अँड दिस इज द स्किल एज्युकेशन वॉट वी हॅव इंट्रोड्यूस फॉर आर चिल्ड्रन and uh, this is the requirement of the 21st century if we see uh, as skill education plays a vital role in every student's life the artificial intelligence robotics and coding has its special period for the children so this is in fact going to help all the grades first to 10th standard uh nep barobar yala kasa relate kelela ahe apan if we see nep every child has a choice so if a child feels that he can take an education and uh, he can choose this uh, skill education and make his career this would be the best opportunity for the child to go ahead in the future madam aple kade he ji lab ubhi kelele ahe kitvi pasun kitvi paryanta cha mulanna yacha fayda honar ani ithe te kay shiknar ahe हा लॅब फर्स्ट टू टेन्थ स्टँडर्डच्या मुलांसाठी आहे आणि ह्या लॅबमध्ये मुलं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स डिकोडिंग कोडिंग रोबोटिक्स ह्या सगळ्या गोष्टी या मुलं इथे येऊन शिकणार आहेत आणि हा पिरियड त्यांच्या टाइम टेबलच्या करिक्युलममध्येच असणार आहे की जे आपला नेहमीच अभ्यासक्रम असतो त्याच्यामधलाच हा एक पिरियड असणार आहे एन ई पीमध्ये कौशल्य शिक्षणाला महत्व दिलं गेलेलं आहे तर ही लॅब आणि कौशल्य शिक्षण हे कसं रिलेट केलेलं आहे आपण सी एन ई पी जे आहे त्याचं की मुलांना फ्युचरमध्ये आपण डेव्हलप करायला पाहिजे विथ व्हेरियस स्किल्स त्या बेसिसवरच आपण हे चालू केलं आहे की पुढे जाऊन मुलांना दहावी नंतर जर इंजिनिअरिंग त्यांना हे जर त्यांचे पॅशन असेल आणि जर त्यांना आवड निर्माण झाली तर पुढे जाऊन त्यांना जास्त आपण अजून काय ॲडव्हान्स पुढे शिकू शकतो त्यांना ह्या लॅबपासून नॉलेज मिळेल थँक्यू सो मच Good morning everyone sorry to keep you waiting uh, Mr Rajendra Indraman Singh my colleague Sri Arvind Chavria principal of the school principal of the CBSC school and uh, all the other guests present here and most importantly the faculty members and the teaching uh, staff present here i had the occasion of uh, being here on this premise for the first time uh, and had the occasion of inauguration of the artificial intelligence robotics and coding uh, coding lab i congratulate uh, shri rajendra indraman singh for this initiative and for calling me and giving me an opportunity to be here and most importantly over the last couple of years when this new um, the management is being done by the pradeshni group of uh, um, educational institutions under mr rajendra singh i am i have been briefed in detail about the progress of the school and the smooth functioning of the school I can only tell you that uh, we are totally committed to ensure that we are one of the best if not the best at least we are one of the prominent schools of the city where the police families feel confident of sending their children to this premise and to this temple of education where the members of the public outside the police families should be queuing up for admission and we should have a situation where we are able to select the uh, the the candidates the students obviously based on the on the principles of admission laid down by the government but i want to give the best infrastructure the best curriculum the best teaching staff committed faculty committed management management meaning both the pradeshni uh, uh, group of institutes as well as the police department who has the mandate to be spending on infrastructure and to make the school grow because finally we realize that the ambience of the premise and the infrastructure is extremely important i was just asking uh, mr singh as to what is the situation of the smart boards which i think is a is almost available in all all schools big and small so i would uh, tell you uh, to kindly submit a proposal and a requirement of the smart boards and we should be able to at least have a couple of smart boards put up on an on an on a very very early basis whatever other issues you feel please i think this is the first occasion uh, when i am visiting this premise i would not expect you to tell me all your grievances unless unless there are serious issues but whatever suggestions you have 
to proactively participate in the development of this school to take it to a level where we feel proud of being a part of this police public pune police public school i think everyone will have to participate in this in this endeavor the we have to be a model school in the sense that the participation of the parent teacher body in 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 looking in hearing their issues and aspirations and expectations and see if we can fulfill them i can tell you that we are a police public school we belong uh, the 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 ownership or the management of this school is done by a group of police officers by a police family who belong to a uniformed service and the first and the foremost requirement is being a being a maintaining a discipline which is beyond a uh, compromise which is simply non negotiable discipline both of the faculty both of the students as well as the parent body if there is any aberration of parents being being rude we'll have to counsel them because i realize i have been associated with a couple of police public schools and and somehow due to our basic nature of being a bit i won't say rude but bit uh, i mean uh, hitlerish in our in our attitude we uh, doing our duties daily some of the fam families or some of the parents could their behavior could be a nuisance we i can tell you that we in the police department would ensure that we are not here to tolerate any nuisance by the parents but we will we'll certainly intervene appropriately and counsel such parents in case you find that such parents are a nuisance as far as the fees and all is concerned it's absolutely non negotiable they will have to pay the fees if they want to stay in the school and they will have to be told in very very clear words unless there is an extreme issue uh i mean that should be flagged if it's a police parent i think it should be flagged to us and our office shall uh, shall take care if you are not able to handle such cases but certainly we shall work together we shall partner together to make this uh, school grow Uh, uh to a level where we feel proud about it thank you for giving me an opportunity to interact with you and uh, whatever issues you have please flag it to us we'll take it thank you very much